ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മൾ വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് ചൊര ഇറങ്ങി ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്തത് ആനമല എന്ന് പറയുന്ന പൊള്ളാച്ചി കടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഒരു ഓയോറും ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ പാലക്കാടിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആനമല ടു പാലക്കാട് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം രാവിലെ പത്ത് മണിയായി അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി പോകാൻ പോകുന്നത് പാലക്കാടിൽ നിന്നും കോഴിക്കോടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട് വന്ന സമയത്ത് പാലക്കാടിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് പാലക്കാട് കോട്ട പാലക്കാട് ഫോർട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഹൈദരലി ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന ഹൈദരലിയാണ് ഇത് പിന്നെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കൊലത്തിലാക്കിയത് അപ്പം എൻട്രൻസ് ഫീ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഗാർഡനാണ് ചുറ്റും കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും നടന്ന് കാണാം പിന്നെ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും തന്നെ ഒരു ബണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കനാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇതിപ്പോൾ കോട്ടയുടെ പുറം ഭാഗമാണ് ഫുള്ള് ഗാർഡനാണ് ചുറ്റും നടപടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കൂടെ നടന്ന് കോട്ടയുടെ ചുറ്റും നടന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കോട്ടയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം കനാൽ അത്യാവശ്യം വലിയ കനാലാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വീതി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ കല്ലുകൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ഫോർട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് കണ്ട പോലത്തെ വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കോട്ട മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ബ്രിട്ടീഷ് സേനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രത്തോളം ശക്തിയുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കോട്ട പണിതിരിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയ വലിയ കരിങ്കൽ കരിങ്കലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റുക ഈ കോട്ടയുടെ അകത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാലക്കാട് സബ് ജയിൽ അതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പാലക്കാട് സബ് ജയിലിൻ്റെ പഴയ ബിൽഡിങ്ങും പിന്നെ അപ്പുറത്ത് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പഴയ രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പഴയ രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഗാർഡനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു മാവുമരുണ്ട് ഒരു മാവുണ്ട് വലിയ മാവാണ് ആ മാവ് വളർന്ന് വലുതായി അതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് വളർന്ന് താഴത്തേക്ക് വന്ന് അത് പിന്നെ ഒരു മരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗാർഡനിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് തന്നെ രണ്ട് മരങ്ങളായിട്ടാണ് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ദേവനള്ളി കോട്ട ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ദേവനള്ളി കോട്ടയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ദേവനള്ളി കോട്ടയുടെ മുകളിൽ കയറിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതേ ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ വന്നപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുക കാരണം കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരുപാട് ദൂരം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ ഹോളുകൾ എല്ലാ ഭിത്തികളും ഇതേപോലത്തെ ഓരോ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതേപോലത്തെ ഹോളുകൾ ഒരു ശത്രു ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കാനുള്ള ചെറിയ തോക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയുധം വെച്ചിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞു ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പീരങ്കി വെക്കാനുള്ള ഹോളുകൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതല്ലാതെ കുഞ്ഞു ഹോളുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ കോട്ടയുടെ ഇതേപോലത്തെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തിരിച്ചാക്രമിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈനികർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നാലോളം സ്പേസുകൾ നാലോളം വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്തംഭങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കോട്ടയിൽ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നതിൽ ഒരുപാട് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ നാലെണ്ണം ടോട്ടൽ കോട്ടയുടെ പല ഭാഗങ്
ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ടതാണ് അവിടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധം നടത്തുന്ന ഓരോ കളിയാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കോട്ട അങ്ങനെയൊന്നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കോട്ടയെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് കൊട്ടിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവർ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അലമ്പുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കുളം കാണാൻ പറ്റും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുളം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വഴിയുണ്ട് നടന്ന ചതുരാകൃതിയിൽ കോട്ടയെ ഒന്ന് വലം വെച്ച് വരണം മൊത്തം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലത്തെ പിന്നെ സൈനികർക്കുള്ള പിന്നെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള താവളങ്ങൾ നാലെണ്ണം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് നമ്പറുണ്ട് ഇത് വന്ന സമയത്ത് ഒന്നേ കണ്ടുള്ളൂ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടെണ്ണോളം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കോട്ടയുടെ പുറകുവശത്ത് നല്ല ഗ്രീനറിയാണ് കേട്ടോ നല്ല പച്ചപ്പാണ് അപ്പോൾ നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവാണ് വൈകുന്നേരം വെയിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല സ്ഥലമാണ് പുറകിൽ കണ്ടല്ലേ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് മാവുകളും പിന്നെ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞ പഴയ ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല കിടുക്കൻ ഫോട്ടോ കിട്ടും ഇതിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അലമ്പുകളില്ല എന്നല്ല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും ചെറിയ കുഞ്ഞു കമിതാക്കളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല അവരായി അവരുടെ പാടായി ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന ഹൈദരലി ഈ കോട്ട പിടിച്ചിറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഒരു തവണ ഈ കോട്ട പിടിച്ചടക്കുകയും പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം പിന്നീട് ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം സാമൂതിരിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീടും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം വരെ അവരുടെ അവരുടെ കീഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറിയൊരു ചരിത്രം ഈ ഒരു പാലക്കാട് കോട്ടയുടെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കോലത്തിലാക്കിയത് നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന ഹൈദർ അലി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് കോട്ടയുടെ കുഞ്ഞു കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ് പാലക്കാടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പതിയെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫാമിലി കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര സ്പീഡിലൊന്നും പോകുന്നില്ല പതിയെ പതിയെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം കോട്ടയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് വാടിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ടിക്കറ്റ് റേറ്റും ഉണ്ട് പുള്ളിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ വാൽപ്പാറ ചുരിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റ് മോഷണം പോയ സംഭവം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഏകദേശം എൺപത് കിലോമീറ്റർ അല്ല എഴുപത് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് വന്നത് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉള്ള യാത്രയാണ് പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്തൊന്നും ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കടകളോ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വേറെ മേടിക്കാനും ഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പുതിയ ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചു മാവോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാനും പാടില്ല എന്നാലും വരുന്ന വഴി പാലക്കാടിൽ നിന്നാണ് ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചത് ഇതിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയായി പിന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സാധാ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത് ഹെൽമെറ്റ് അറിയാൻ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കള്ളമാർ പണി വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടി ആയി
നമ്മളിപ്പോൾ പാണ്ടിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായ മഴയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റൂല ഏകദേശം അര മണിക്കൂറായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല സമയം ഏകദേശം ഏഴര മണിയായി ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രയായിരുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആനമലയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ ശരിക്കും പാലക്കാട് ഫോട്ടോ മാത്രമേ മര്യാദക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നല്ലൊരു ഷൂട്ട് ഒരു ഫുട്ടേജ് പോലും കിട്ടിയില്ല കാരണം ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു ഇത്രയും ദൂരം ഓരോ സ്ഥലത്തും കയറി ഇറങ്ങി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഏഴര മണിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് യാത്രയാണ് ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം വാൽപ്പാറ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇത്രയും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ട്രിപ്പ് മീറ്ററിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടി തീർത്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിലധികം കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മിസ്സായി അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഈ വാൽ പാറയുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു പോയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപാകതകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതെല്ലാം ദയവ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത